El temblor. Un día antes de escribir esta reflexión, me encontraba conversando telefónicamente con una compañera de grupo. Trataba de ofrecerle un poco de apoyo, pues ella se sentía preocupada por un tema de salud. Ambas deliberábamos sobre la estrecha vinculación existente entre nuestra salud mental y nuestra salud física. Yo hacía todo un esfuerzo por ayudarle a tomar conciencia sobre la importancia de ponerle freno a ese caballo desbocado de nuestra mente. Tomarle, dejar de ver a la amenaza de afuera y empezar a mirar hacia adentro, siempre hacia adentro. De repente, empecé a sentir cómo se me movía el sillón en el que me encontraba sentada, luego la lámpara colgante de la sala. En segundos, empezaron a vibrar los vidrios de las ventanas y en ese instante comprendí que estaba en medio de un fuerte temblor. Mi compañera, al otro lado del teléfono, aún no lo percibía. Yo le dije, amiga, prepárate, está temblando. Si no lo estás sintiendo, pronto lo sentirás. Y así fue. Unos segundos después, empezó a sentirlo ella también. Ambas teníamos miedo. Pero tras casi un minuto desde su inicio, percibí cómo el, el, la intensidad del temblor se reducía, más y más suave. Yo traté de calmar entonces a mi compañera diciéndole, tranquila amiga, ya está pasando, tranquila. Juntas lo pasamos, juntas nos serenamos y luego colgamos para atender a nuestros familiares. 6.2 en la escala de Richter, es decir, fuerte. Diez minutos después, el volcán Rincón de la Vieja, localizado al noroeste del país, hizo una potente erupción. En las noticias de esa tarde, fueron enfáticos en decirnos que ambos eventos no guardaban ninguna relación. ¿Ambos eventos no guardaban ninguna relación? ¿Dónde he escuchado esto antes? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Ah, de pronto lo recordé. Mi diabetes, mi hipertensión, mis hernias lumbares, mi sobrepeso, mi obesidad mórbida, mi psoriasis, mi ja, ja, ja. Eso no tiene nada que ver con la forma en la que pienso. No son patologías emocionales. Tómate esta pastilla. Deja de comer cochinadas. Ponte a hacer ejercicios. No servís para nada. No tienes voluntad gorda, perezosa. Eres una perezosa. Mm. No, 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 es un problema de la familia, porque todos somos gordos, lo escuché tantas veces y en distintas formas durante tantos años que lo llegué a creer, sí, a creer, ya nadie me lo tenía que decir, yo me lo repetía, pero un día, después de 40 años de creerlo, decidí darle la oportunidad a otra creencia, después de todo reza el refrán popular que un clavo saca otro clavo ¿y qué tal si mi forma de pensar sí que tiene que ver con mis padecimientos? primero fui tímidamente a ello pero luego los resultados me fueron reforzando esa nueva creencia sí tiene que ver de hecho tiene todo que ver lo primero que empezó a desaparecer fue el dolor físico ya había olvidado qué se sentía el no tener dolor ya tenía integrado el dolor como algo normal en mi vida. Ya había olvidado que no sentir dolor era lo verdaderamente normal. Luego se fueron la obesidad y los resfriados. Refri resfriados constantes. Después se fue el sobrepeso y los problemas en la piel. Desapareció luego la diabetes. La última en irse fue la hipertensión. Mas no todas fueron pérdidas. También empezaron a aparecer muchas cosas nuevas. Por ejemplo, aparecieron músculos donde no sabía que podrían existir. Apareció una hermosísima mujer en el espejo que nunca antes había visto, ni mucho menos conocido. Y esta misma bella mujer se convirtió en mi mejor amiga. Pero por encima de todo esto, aparecieron una paz y una serenidad que no imaginé jamás que fueran posibles. Contrario a todas mis ensoñaciones previas, los problemas y, lo, y las dificultades de la vida no desaparecieron, pero sí 
el miedo y la desesperación a la hora de afrontarlos. Así como esa extraña sensación de urgencia, de radicalidad, esa necesidad de juzgarlo todo como bueno o malo, como blanco o, o negro, como si la totalidad de las posibilidades no tuviera no solo el derecho, sino el deber de existir. ¿Cómo eché de menos todo esto? Después de todo, estaban presentes desde mis primeros recuerdos infantiles. ¿Cómo puedo entonces ser tan prepotente al asegurar que una erupción de un volcán no guarda relación alguna con un fuerte temblor previo, si soy tan incapaz de reconocer la vinculación entre mi mente y mi cuerpo? En fin, luego de esta reflexión, me levanté y me tomé mi medicina. 45 minutos de actividad física. Un abrazo. Jenny